Okay, so application tayo ngayon ng bank reconciliation. So meron tayo ditong sample problem and isasolve natin siya. The cash records of company X show the following for the month of January. We meron tayo ditong cash receipts and cash disbursements. Cash receipts totaled 150,000 and cash disbursements amounting 100 So, ito yung records ng cash ni company X. The balance of the cash in bank on the depositor's book is 50,000. Kasi, meron kang cash receipts 150,000 dito. Meron kang cash disbursements 100,000 dito. Total cash is 50,000. 150 minus 100. The following is the bank statement. For January received from the first bank. So kanina, ito yung records ni Company X. Ngayon, ito naman yung bank statement which is yung record naman ni bank. So, ito yung bank statement from the first bank meaning ito yung records ni bank ng cash ni Company X sa banko. And, ang total cash in bank according sa bank statement is 84,000 which is hindi equal sa record ni Company X, 50,000. Magkaiba sila ng balance sa record nila. Sa record ni Company, 50,000. Sa record ni Banko, 84,000. Magkaiba. The CM represents proceeds of the note collected by the bank in favor of the company. So, ibig sabihin, itong CM daw na to, ibig sabihin, yan daw ay notes receivable ni company X na kinolekta ni banko. The RT represents check of customer deposited previously but returned by the bank because of NSF. So, itong 5,000 pesos na to is NSF check. So, lagyan natin. R-T-N-S-F. The SC represents bank service charge. Ngayon, since na hindi equal ang record ni, ni Company X or ni Book versus sa bank statement which is record ni bank na 84,000, 50,000, Diyan ngayon papasok yung tinatawag nating bank reconciliation method. Since na magkaiba ang records ni Company X and yung bank statement na 50,000 versus 84,000, hindi natin alam kung alin ba talaga ang tamang record. So, diyan na papasok yung bank reconciliation and <clears throat> may mga differences yan. Merong mga items na naka-reflect sa record ni book pero wala sa record ni bank or meron namang mga items na nasa record ni bank pero wala sa record ni book. So, i-check natin isa-isa. So, ang gagawin muna natin is from book to bank. Titingnan natin kung ang lahat ng records ni book is naka-reflect sa record ni bank. So, doon muna tayo sa cash receipts. We have the 60,000 dito. Naka-reflect ba to sa bank statement? Ito siya. 60, 60. So, naka-reflect, naka-record, parehas. How about yung 20? 20,000? 20,000, okay. Naka-reflect din. 30,000. 30,000 na receipt? Nasa deposit ba siya na portion? Ito. Meron din. And yung 40,000? Dapat yung 40,000 na to. Nasa deposit siya na portion. 40,000 sa receipts, dapat nandito siya sa deposit. So, wala. Wala ang 40,000. Meaning, itong 40,000 na to is, ito ay reconciling item. Kasi, nasa record ni book, pero wala sa record ni bank. And, yung 40,000 na yan, yan yung tinatawag nating deposit in transit. Tapos na tayo sa pag-check ng receipts from, from book to bank. Ngayon, i-check naman natin yung portion ng disbursements sa book. So, dapat itong mga disbursements na to is nakareflect din sa bank 
tapos statement. Isa-isahin natin. Check 721-5000. Nasa bank statement ba siya? Ito, check number 721-5000 pesos. Check 722-10,000. Naka-reflect. Check 723-18,000. 723-18,000. Check 724-2,000. 724-2,000. So, naka-reflect yung first. Up. Yung unang apat na check eh, is naka-reflect sa bank statement. Check number 725 na nasa disbursements na ni Book. Ni-record niya na 37,000. Nasa bank statement siya. Wala, wala sa bank statement. So, ito, reconciling item na yan. Kasi nasa record ni book, pero wala sa record ni bank. Eh yung, eh yung check number 726, 28,000, nasa bank statement ba siya? Wala, wala rin sa bank statement. So, sa disbursements naman, merong mga ni-record si book, pero hindi nag-reflect sa bank statement. And since na hindi pa siya na-record ni bank, ito ay reconciling item. Yan naman yung tinatawag nating outstanding checks. Mga cheque eh, na hindi pa paid sa bank. Okay, so tapos na tayong mag-check ng records from book to bank. Ngayon, ang gagawin naman natin, pabalik, from bank statement papunta sa book. Titingnan natin kung ang mga records ba na naka-reflect sa bank statement is naka-record naman sa side ni book. Pabaliktad naman tayo. Okay, start tayo sa deposits. So, ito, na-check na natin to kanina. Itong 20,000. Na-check na rin natin to kanina. Kaya meron na siya ditong marking na kulay red. 30,000. Na-check na rin natin to. Nasa, naka-reflect na yan sa records ni Company X. Itong 15,000 na to, titingnan natin kung naka-record na ba to sa book ni Company X. 15,000 credit memo. So, itong deposit na to is wala pa siya sa cash receipts ni Company X. Ibig sabihin, itong 15,000 na to is reconciling item din. Ito yung tinatawag na credit memo. Kasi reconciling item siya dahil naka-record na siya sa bank statement pero hindi pa siya nare-record ni company X as cash receipt. Ngayon, tapos na nating i-check ang deposits from bank records papunta sa book. Ngayon, titingnan naman natin yung withdrawals na naka-indicate sa bank statement na dapat naka-reflect din to sa records ni company X sa company books 5000 so na check na natin to kanina naka-record to sa book itong check number 722 naka-record na rin to sa book itong 723 ganun din yung 724 ganun din naka-record na sa books itong 5000 na NSF check naka-record na ba to sa book as cash disbursements wala pa hindi pa siya naka-record dito meaning reconciling item din ito ito naman yung tinatawag nating NSF check or yung debit memo. Five, sorry, 1,000 pesos na service charge na naka-reflect sa bank statement as withdrawals. Naka-record na ba to sa book as cash disbursements? Hindi pa. Meaning, reconciling item din ito. Debit memo. So, meron tayong reconciling item dito. Ayan, ito. We have the 15,000 na credit memo dito. So, yan yung mga nakabox na yan, reconciling item. Ngayon sa side naman ni Book, kanina may na-identify tayo na outstanding check. Reconciling item din ito. And itong deposit in transit, reconciling item din. So, ayan, na-identify na natin ang mga records na naka-record sa book pero hindi naka-record sa bank statement. And na-identify na natin yung mga records na nasa bank statement pero wala sa record ni books. So ngayon, kukumpitin natin yung adjusted cash 
balance. And dyan napapasok yung bank reconciliation. So, ito yung formula sa pagkocompute ng adjusted book balance and adjusted bank balance. So, ia-apply lang, na na, ia lang natin ito sa problem. So, uunahin natin yung book. Book. Okay. Dito na, siya, dito na, dito na lang natin siya ilalagay. Ayan. Teka lang. Okay. Ayan. Kukumpitin natin yung adjusted cash balance per book. And by using the formula, an adjusted book balance, we have the an adjusted book balance amounting, eto, 50,000 pesos plus credit memo. Plus credit memo kasi naka-record sa bank pero hindi pa nare-record ni book. Kaya plus credit memo amounting 15,000 pesos. Less debit memo Nakales ang debit memo kasi naka-record sa bank statement as disbursements pero hindi pa siya nare-record ni book. So, ibabawas natin yan sa records ni book. And, ang total, disbur ah, sorry, ang total debit memo is 5,000 plus 1,000 equals 6,000 pesos. Therefore, adjusted cash balance per book ay 50,000 plus 15 minus 6 ah, sorry, 50 plus 15,000 minus 6 59,000 Yan yung adjusted cash balance per book. So, na-compute na natin yung adjusted cash balance per book. Ngayon, hindi pwedeng book lang ang kukumpute natin. Dapat compute din natin yung sa side naman ng bank para ma-check natin kung ito ba talaga yung adjusted cash balance. So, gagawin natin naman yung sa side ng bank. So, sa, sa pagkukumpute ng adjusted cash balance per bank, i-consider natin naman yung an adjusted bank balance so yung adjusted bank balance na naka-reflect sa bank statement 84,000 ngayon i-add natin yung tinatawag na deposits in transit Naka-plus ang deposit in transit kasi naka-record na siya sa book as cash receipts pero hindi pa siya nare-record ni bank as deposits. So, idadagdag natin yung deposit in transit, 40,000. Less outstanding checks. Ang outstanding checks ay naka-less kasi na record na ni book yung cheque as cash disbursements pero hindi pa siya nagre-reflect sa bank statement. So, ileles natin siya and ang total outstanding checks ay 37,000 plus 28,000. 37 plus 28 65 thousand therefore adjusted cash balance per bank ay 84,000 plus 40,000 minus 65,000 59,000 equal Dapat laging equal ang adjusted cash balance per book na 59 and 
adjusted cash balance per bank naman na 59. So, ang adjusted cash balance ni company X ay 59,000.